שלום הטודוס, דסטה לה סנטה סידה חירוסלם, אסתמוס לה ישיבה חוט של חסד, אילו דה בונדד, נלכידה פה נסטו קרידו מאסטרו, הגיע ספיריטואל, רבינו שלום ארוש, כאשר לא מנדיגה, אז אסתמוס, סרקנדונוס, אונגרנדיה. דאט שואל דיה, כקמביו, טודו אסטה מונדו. אי, כנמוס פרפרנוס, אמוס אבלדו ג'ה, דאסטה פסטיבידד. Estoy refiriendo a la festividad de Shavuot, la entrega de la Torah, de la palabra del Creador al mundo. Pero primero, <ríe> tenemos que empezar con un chiste. Hoy no tenemos a Alex, pero tenemos a querido Reuben. Ich bin du, sei gesund. Él habla alemán. Todos nuestros hermanos y hermanas llegan de todo el mundo. A Israel, Baruch Hashem. Alex es de Rusia, Reuben es de Alemania. Baruch Hashem, están todos aquí. <ríe> Y bueno, entonces, vamos a empezar con el chiste. Había un hombre que era un fanático de automóviles, de coches, carros, como lo que le, le llamen. Todo el día vivía pensando en automóviles. Leía sobre automóviles, hablaba sobre automóviles y lo peor, soñaba con los automóviles. Parece que no hay ningún problema, pero sí, un poco complicado. ¿Qué pasaba? Cada noche la esposa se despertaba, se quedaba despierta casi toda la noche. ¿Por qué? Su esposo, medio de dormir, soñando, empieza con el volante, movi moviendo el volante, supuestamente, tocando la bocina, en medio de la noche, y la esposa no puede más. ¡Basta ya! Y le grita, y le dice, ah, ah, eh, oh. y dice, ¿qué voy a hacer? No sabía lo que hacer. Noche se entera sin dormir. Escuchó que hay un psicólogo experto en este tema. Fue, le pidió un consejo y le dijo algo muy simple, muy simple, aunque le cobró, pero algo muy simple. Tienes que tomar, llevar un cubo de agua y cuando empieza con esa locura, tienes que derramar el agua sobre su cara se va a despertar y va a seguir durmiendo normal. Sí, de verdad, sí, es algo probado. Muy bien, se fue a dormir, preparó un cubo de agua y a medianoche empezaba. Se despertó como loca, se acordó, de un consejo. Tomó el cubo de agua y se lo derramó sobre la cara y el hombre, asustado, enseguida empezó a hacer así. El limpia parabrisas, los encendió, ¿entendieron? Rubén, ahora en alemán. Ich bin du von der Dürstechnacht. No. Bueno, hay que sentir el limpia, los limpia parabrisas. ¿Qué tiene que ver el chiste con esta charla? Que una de las costumbres más famosas, que puede ser que no todos los conozcan, pero una de las costumbres más, que la gente más conoce, es quedarse despierto a lo largo de la noche de la festividad de Shavuot. En Israel se festeja una noche, en todo el mundo dos noches, pero siempre la primera noche todo el pueblo de Israel se queda despierto. No duerme, pero no por un, <ríe> un hombre aficionado con los automóviles, sino por algo muy, muy importante. ¿De qué se trata? ¿Qué dice la alajá, la ley judía? Dice así, algo muy interesante. Sí, la costumbre de la festividad de Shavuot, que es la entrega de la Torah, es el día en que se presentó el pueblo de Israel frente al monte Sinai para recibir la Torah. Habían llegado unos días antes, se prepararon y habían tres días de preparación más así más, eh, con más dedicación, y llegó el momento que tenían que recibir la palabra del Creador, su libro, sus leyes de vida, para poder ser luz para las naciones, para traer a este mundo a su finalidad. Y entonces, pasó algo muy interesante. 
Pero antes vamos a ver lo que dice la Alaja. ¿Qué dice la ley judía? Durante la noche de Shavuot hay que pasar esa noche despierto, toda la primera noche de la festividad, ¿sí? en todo el mundo, cualquier lugar del mundo, ¿sí? como está escrito en el Sagrado Libro del Zohar, y quedarse despierto toda la noche estudiando la Torah. Y hay un libro especial que se llama Tikkun, Tikkun Lel Shavuot, el Tikkun de la noche de Shavuot. ¿Qué significa la palabra Tikkun? Algunos conocen esta palabra. Tikkun es rectificación, reparar, arreglar. Es decir que en esta noche tenemos que rectificar algo, tenemos que arreglar algo. Es algo no está como se debe. Hay que arreglarlo. ¿Qué? ¿De qué se trata? Muy, muy interesante. Escuchen bien. Entonces la alajá dice que la noche de Shavuot no nos vamos a dormir. <ríe> si quieres, la víspera de Shavuot, mediodía antes de la noche de Shavuot, puedes dormir. Pero cuando llega la festividad, después de la puesta del sol, cuando salen las estrellas, Zetakujavim, hay una, por supuesto, vamos a la Betkneset, a la sinagoga, rezamos la plegaria de la noche y cada uno vuelve a su casa para hacer una cena, una comida festiva con canciones y alegría y palabras de Torah y después todo el mundo. Vamos a las sinagogas y empezamos el estudio del Tikkun del Shavuot. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estamos cansados. ¿Cómo podemos quedarnos la noche entera? Cuando termina la noche, a la madrugada empezamos la plegaria matutina de la mañana y después volvemos a casa para otra comida festiva y después cada uno puede ir a dormir un poco. Muchos se quedan despiertos y siguen estudiando la Torah. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Escuchen algo muy interesante. El Midrash, comentario antiguo. ¿Qué es un Midrash? Un Midrash es como... Más información, información extra de lo que está escrito en la Torah escrita. Es parte de la Torah oral, entregada de un maestro a su discípulo, de un padre a su hijo, con perfección, sin ningún cambio, desde la entrega de la Torah en el monte Sinai. En el monte Sinai, el creador del universo, el rey del universo, entregó su Torah, su ley, las leyes de la vida, dos formas, en dos formas. La ley escrita que es lo que conocemos como la Torah, y la ley oral, que son explicaciones. Y, de hecho, echan luz sobre los preceptos que están en la Torah, los acontecimientos escritos en la Torah, nos revelan mucho más. Entonces el Midrash, este comentario antiguo, nos cuenta algo muy interesante. Vamos a leer, vamos a leer el Midrash. ¿Dónde se está escondiendo el Midrash? Aquí está... Muy bien, nos cuenta el Midrash, está en el Midrash de Shira Shirim Rabba. ¿Sí? Uno, ¿sí? En la, en la parte 12. Y dice así: Dijo Rabbi Yodan, o Yoden, algunos que dicen así, dicen así. ¿Qué pasó? En el tercer día, después de tres días de preparación, que son de hecho tres días de 49 días de preparación, porque hemos aprendido juntos que desde la salida de Egipto, lo que festejamos en la festividad de Pesach, y hasta la festividad de Shavuot, tenemos 49 días de preparación, el día 50 es Shavuot. Es decir, 49 días de preparación que el pueblo de Israel se purificó de lo que se llama 50, 49 portones de impureza salieron de esas puertas de impureza, de esas fuerzas de impureza que cayeron sobre ellos en Egipto, en el lugar de idolatría y lujuria, el peor lugar del mundo en esa época. Y en cada día entraron en un nuevo portón, en una nueva puerta de santidad y purificación, pureza. En el día 50 ya era algo más 
Más allá de todo, la entrega de la Torah, que es representada como una princesa, como una princesa, como si fuera que el Creador da su hija a su pueblo. Otra forma de expresarlo es como la boda del Creador con la reina. La reina es el pueblo de Israel, representa a la reina. Y la Torah ¿sí? es el contrato matrimonial, las obligaciones de uno al otro. Muy bien. Ok, entonces, 49 días de preparación. Tres días que se llaman los tres días de Agbalá, limitación, que se hacía más preparación. Y no se podía acercarse al monte Sinai. Se lo podía, tenía, cada uno tenía que mantenerse de lejos. Después de todo este tiempo, que el pueblo de Israel está ahí, nos cuenta el Midrash algo muy extraño. ¿Qué pasó? Llegó el rey de reyes a su boda. Llegó al evento que va a cambiar toda la humanidad. Porque va a entregar su palabra. La forma correcta para vivir. ¿Qué es lo que hay que hacer en este mundo? La finalidad de nuestra existencia se encuentra ahí. Y cómo lograrla. Y cómo difundirlo este conocimiento en, por todo el mundo, viene a entregar ese conocimiento, viene a unirse con su pueblo y ¿qué descubre? No van a creer. <ríe> ¿Qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué hicieron los, los israelitas en ese momento? Se quedaron todos dormidos. ¿Sí? Se durmieron todos. Fuera de uno. Moisés, Moshe Rabenu, el líder Israel, estaba despierto, pero fuera de él, todos durmiendo. Todos hombres, mujeres, niños, todos durmiendo. Un pueblo entero. ¿Cuántas personas habían ahí? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas personas? La Torah nos dice, Shishim Ribó, ¿qué es Shishim Ribó? 600 mil, 600 mil, 600 mil. Pero, hombres, entre los 20 años y los 60 años. Entonces, 600 mil hombres entre 20 y 60 años, es decir que además de ellos, cada, en esa edad, cada uno estaba casado, tenía hijos, que con las mujeres, que con los más viejos, los de que pasaron los 60 años. En otras palabras, habían ahí unos millones de de judíos, unos millones de israelitas esperando para la entrega de la Torah y todos durmiendo. <ríe> sí, una sorpresa, ¿no? <ríe> ¿Y qué pasó? El Creador los encontró durmiendo a todos. Durmiendo. ¿Y qué hizo entonces? El Creador llegó primero al monte Sinai, tal como afirma el versículo, en el tercer día en la mañana, ¿sí? Y todos estaban dur dormidos, durmiendo, toda la noche. Y dice el Midrash algo muy interesante, ¿saben por qué estaban durmiendo? Porque el sueño en esta noche es muy dulce y agradable. Y la noche es corta. Por eso se durmieron. No entendemos nada. Tenemos que explicar todo. ¿Sí? Y Rabiuden, Rabiudan, dice, hasta ni siquiera las pulgas, los mosquitos, el Talmud, en realidad dice un animal, que hoy lo reconocemos que es o una pulga o un mosquito, ni siquiera las pulgas o los mosquitos los picaron. Había algo sobrenatural en el desierto por la noche. Y si hay un poco de luz, es un campamento. No se acercaron a nadie. No los tocaron. Podían dormir como se debe. Dios llegó y los encontró dormidos. Y comenzó a despertarlos con fanfarrías. Como, con, tal como dice el versículo. En el tercer día, en la mañana, hubo voces y truenos. 
pero nada. Al final envió Dios, Creador, envió a Moisés, que despertó al pueblo y los llevó antes, ante el Rey de Reyes, el Santo Bendito es, el Santo Bendito sea, para recibir la Torah. Así nos cuenta el Midrash. Y la verdad no se entiende nada. Primero, ¿cómo puede ser que un pueblo que salió de Egipto, del lugar más impuro del mundo, de ser atacados y burlados, esclavos, salió de ahí hacia la libertad? Y nos explican los sabios que la verdadera libertad no fue salir del país de Egipto, sino era ir y recibir la Torah, que esa es la verdadera libertad. Recibir la palabra del Creador, servir al Rey de Reyes, que esa es la finalidad de cada ser humano, y no servir a alguien de sangre y huesos, al faraón. Entonces, como un pueblo que salió de ahí y 49 días, se preparó cada día con todas sus fuerzas para quitarse la impureza y recibir santidad. Y luego tres días de más preparación, de pronto un pueblo entero de millones se durmió. Todos, todos durmiendo. ¿Cómo puede ser? Si nos dicen los sabios, nos dicen que desde el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué hicieron? La cuenta del Homer, hemos explicado eso. Nuestra charla, crecer día a día. Cada día contar un día más, y dos días más, y tres días más. Contar los días hasta que llegara ese momento de la entrega de la Torah. Contaban los días por tanta, con tantos anhelos, por tanto querer llegar a ese momento de conectarse con el Creador. Cada día lo contaban. Hoy es el primer día, desde la salida de Egipto. Es el primer día del Omer. Hoy es el segundo día. Hoy es el tercer día. El cuarto día. Hasta llegar al día 50, que es la entrega de la Torah. Tanta preparación. Se dice que tenían una pasión de poder llegar y recibir la Torah. ¿Cómo es que se durmieron? Y la pregunta es aún más fuerte. Porque desde que llegaron al monte Sinai, nos revelan los sabios que lograron, los israelitas lograron un nivel espiritual tan elevado que hasta la mala inclinación, el Yetzarará, el instinto del mal, desapareció, los dejó. No podía tolerar su santidad, su nivel espiritual. Es decir, que ya no tenían Yetzarará, mala inclinación. No que se durmieron porque oh, eh, quiero descansar un poco de este mundo, de los problemas. No, hay que entender lo que pasó aquí. Esta es la primera pregunta. La primera pregunta. Y además, otra gran pregunta. Toda la finalidad de la salida de Egipto, del Éxodo, fue para llegar a este momento. Una persona cuando espera algo, ¿sí? sabe que mañana va con, con la escuela, con el trabajo, va a un paseo. No se puede dormir. ¡Ay! Que yo no, no pierda el bus. Salimos a las 6 de la mañana. Tengo que estar despierto. Tengo que prepararme. Lo peor que me quede dormido. ¿Qué pasó? Esa es otra pregunta. Y otra pregunta más. ¿Cómo es y por qué dice el Midrash que el sueño en esa noche es un sueño tan dulce y agradable? La noche es corta, no hay muchas horas de oscuridad. Y dormir en esas horas es un placer especial. ¿Por qué el Midrash me tiene que decir esta información? ¿Qué me importa que sí o no? ¿Tenían que quedarse despiertos? ¿Qué me importa que... que, que Durmieron bien, ¿qué me importa? Y otro detalle que no se entre, nos entiende lo que dice la viudán, que ni una pulga ni un mosquito los picó. 
¿Qué me importa que sí o no? Y un poco más profundo. Si ningún mosquito los picó, parece que fue una cosa buena. Porque es algo sobrenatural. Un mosquito no, pique en el, no, no va a picar a una persona en el desierto. Te despiertas después pues, de una noche en el desierto o en un campo. Todo <risa> lleno de puntos rojos, ¿no? Entonces, supuestamente, el Creador les hizo un milagro para que puedan dormir bien. Esas son las tres preguntas. ¿Cómo con tanto, con tanta preparación se quedaron dormidos en el primer día? ¿Cómo puede ser si todo el objetivo de su salida fue ese momento que naturalmente, ¿cómo podían dormir? ¿Cómo podían ir a dormir antes de un evento tan importante? Sabes que vas a recibir un diploma mañana. No te puedes dormir. O sabes que vas a recibir un premio. No te vas a poder dormir. Ganaste la lotería. Mañana tienes que recibir el dinero. ¿Vas a poder dormir? No. La tercera pregunta es... Hay cuatro preguntas. Sí, la tercera pregunta es... ¿Qué me importa si esta noche es corta? ¿Y si la, el sueño en esta noche es agradable y dulce? La cuarta pregunta... Es, ¿qué me importa de las pulgas o de los mosquitos? ¿Y cómo es que no los picaron? ¿Qué dicen? Una gran pregunta. Una gran pregunta. Entonces, en el nivel más simple, supuestamente se durmieron por el largo camino que pasaron. Sí. Y nosotros en la noche de Shavuot lo rectificamos. ¿Cómo? Quedándonos despiertos. Ellos se durmieron, nosotros nos quedamos despiertos. Ellos casi pierden la entrega de la Torah. Si el Creador nos hubiera despertado por medio de Moisés, nosotros nos quedamos estudiando la Torah toda la noche. Eso es el nivel más simple, lo que se llama Pshat, el nivel simple. Pero es mucho, mucho más profundo. Las enseñanzas de los tzadikim, de los justos, el camino de la Hasidut, nos enseña y nos da una respuesta Maravillosa. Vamos a verla juntos. Vamos a ver. Nos dice así. Algo muy, muy interesante. El comienzo de esta respuesta lo escribe Rabbi Menaje Mendel Schnorson de Lubavitch en su libro Likute Sijot. Algo brillante, lo lees y todo, todas las preguntas ya son contestadas nos explica algo muy profundo pero de hecho muy simple no podemos decir de ninguna manera que el pueblo de Israel se durmió y cayó en un sueño físico, normal, natural no se puede decir eso por todas las cosas que hemos explicado ya no tenían mala, mala inclinación. Tenían esa pasión, esperando con ansias para ese momento, preparándose tan, tantos días. No hay ninguna posibilidad que se durmieron como nosotros nos dormimos después de un día largo. Por supuesto que no. Eso es por supuesto que no. Y nos dice algo increíble. Eso que pueblo de ser se durmió, fue intencional. Se fueron a, a dormir con la intención de dormir. <risas> Agrega otra maravilla más. ¿Cómo puede ser? Sí, se fueron a dormir a propósito. Se fueron a dormir. ¿Por qué? Nos explica algo fantástico. Antes de la entrega de la Torah, los patriarcas, Abraham, aquí están las pulgas, del desierto los mosquitos llegaron hace mucho calor hoy bueno que no me piquen que hay un milagro no le gustó que le conté sobre sus hermanos que no picaron al pueblo de Israel bueno entonces los patriarcas Abraham Isaac y Jacob Abraham Isaac y Jacob sus patriarcas las matriarcas Sarah Rivkar, Gel y Lea. Y luego, el pueblo de Israel, hasta 
que se formó y llegó a ese momento en la historia humana que van a recibir la Torah. ¿Qué hicieron? Lo que, lo que querían, no tenían ninguna responsabilidad, no tenían ningún precepto que cumplir. Uf, no tenía nada. ¿Qué? Entonces, nos revelan los sabios que no. Nuestros patriarcas cumplieron con la Torah entera antes de que fue entregado el pueblo de Israel. Todavía no recibieron la Torah, pero ya cumplieron todos los preceptos de la Torah. Así dicen. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hicieron? La Torah dice que uno tiene que colocarse los tefilín. ¿Sí? ¿Qué se hace? Las filacterias. ¿Cómo se los prepara? La Torah es, dice. ¿Cómo ellos podían saber? Hay que hacer en Sukkot. Hay que construir cabañas. Hay lleno de preceptos que hay que cumplir. Y ellos lo cumplieron todo. ¿Pero qué? No en una forma física. No con ninguna cosa material. Con los que se llama Kavanot. ¿Qué es Kavanot? Son pensamientos e intenciones especiales. Cierta meditación con letras antiguas, con distintas, eh, distintos nombres del Creador. El Creador tiene varios nombres. Cada nombre representa uno de sus atributos divinos. Meditando en esos nombres. Y así podían lograr el efecto, el resultado, mejor dicho, del de cumplimiento de los preceptos que la Torah explica cómo hacerlos. Ellos sabían lo que tienen que lograr, lo que tenían que lograr, pero no lo podían cumplir físicamente. Entonces hacían todo su, todo su trabajo espiritual. Era algo metafísico, algo en nivel de pensamiento, de meditación. El pueblo de Israel, eso lo conocía hasta aquel entonces. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Es sabido, escriben los libros, libros de Kabbalah y de Hasidut. Sabemos que el hombre está compuesto de dos opuestos. Hashem lo creó así, el Rey del Universo lo creó así. De un cuerpo físico mundano que se atrae a todo lo mundano. Y de un alma divina que solamente quiere el Creador, quiere lo espiritual. Ahora, hay una lucha entre los dos, entre el cuerpo, el cuerpo y el alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se va a dormir, nos dicen los sabios que el sueño representa una parte de la muerte. Es como dejar este mundo. La persona duerme, después hay varios niveles en el sueño. Cuando llega a un cierto nivel, pasa algo. El alma deja el cuerpo ¿sí? y sube a los mundos superiores. Sube al cielo y el cuerpo se queda con una parte, una chispa de nefesh, como un pequeño motor que cuida que el cuerpo siga viviendo, porque lo que le da vida al cuerpo es el alma. Un cuerpo de una persona viva, en un, el cuerpo de una, de una persona muerta es igual. Tiene todos los miembros, tienes dedos, ojos, nariz, todo igual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el, la persona viva se encuentra el alma. Y la persona muerta ya la dejó, el alma la dejó. Entonces el cuerpo deja el alma, pero deja ahí un, una chispa del alma. De un nivel muy básico, un nivel animal que mantiene el cuerpo vivo. Muy bien. Y el alma se eleva. Y ahí, cada noche, de hecho, va a rendir cuentas, va a decir lo que hizo todo ese día. Tiene un juicio incluso. Pero los tzadikim, los justos, lo que ellos pueden lograr por medio de dormir, y no necesita mucho tiempo, es algo increíble. El alma deja el cuerpo. Ya no está limitada 
por el cuerpo. Entonces puede estudiar en el lugar que se llama Yeshiva Shel Mala, la casa de estudio del cielo. Es un lugar, es un lugar sobrenatural. Es en el cielo, en el paraíso. Puede estudiar ahí con las almas, los matriarcas, las matriarcas, y recibir los secretos de la Torah. Muy bien. Entonces, en esa oportunidad, el alma puede recibir mucho más que cuando está dentro del cuerpo y tiene esa lucha. El cuerpo quiere dormir, el cuerpo quiere comer, el cuerpo quiere esto, quiere lo otro, quiere bailar, quiere correr. Y el alma quiere estudiar Torah, quiere brillar más, llenarse más. Entonces lo que pasa es que cuando la persona duerme, si tiene un nivel espiritual bastante alto, puede lograr y estudiar Torah mientras duerme y recibir hasta secretos elevados de la Torah. Se cuenta de muchos tzadikim que cuando tenían una pregunta no podían entender una alajá, una ley judía, cómo se la aplica en una cierta situación. Entender un versículo que parece que está, que, que no se lo puede entender por otro versículo una contradicción, algo ahí le molesta. Rezaba por eso. Se iba a dormir, por la mañana se le caía dentro del cerebro la respuesta. Después de dormir, no porque recibió, se renovó energía, nada que ver. Una respuesta con explicaciones. Y luego fue, abrió los libros y vio que así era. Recibió una respuesta del cielo. Hay también una cosa que se llama She'elat Halom, una pregunta que se hace en el sueño. Muchos tzadikim, antes de ir a dormir, entregaban, mandaban, enviaban una pregunta al rey de reyes y una pregunta sobre la ley judía, sobre la Torah, y esperaban recibir una respuesta. Recibían una respuesta que se acordaban cuando se despertaban, tenían un cuaderno y enseguida lo escribían. Después abrían los, abrían los libros y veían, esa es la respuesta que estaban buscando. Es casi lo mismo, hay algunas diferencias. Bueno, de cualquier manera vemos que el cuerpo es algo que limita el alma. El pueblo de Israel, después de 49 días de preparación, de salir de un estado sofocante, tan fuerte, de impureza, y lograr cada día otro nivel y otro nivel de santidad, Decidió, le parecía que era lo que tenían que hacer. Los israelitas pensaban que eso es lo que tenían que hacer, como lo hicieron los patriarcas, que tenían que irse a dormir y dejar que el alma pueda subir al cielo y ahí recibir al rey de reyes y su Torah, dejando el cuerpo atrás. El cuerpo se queda durmiendo y el alma se eleva y asciende al, al cielo, puede recibir la Torah. Eso fue el plan del pueblo de Israel, nos explica el Rebe. Y dice, esa fue parte de la preparación, de hecho fue la preparación final para recibir la Torah. Entendieron que al poder recibir la Torah, que es la palabra del Creador, que es toda espiritualidad, tienen que dejar el cuerpo atrás. Y si es así, ahora también podemos entender por qué no los picó ningún mosquito. Porque era una buena cosa. Era una buena cosa. El Creador los dejó hacer eso. Los dejó dormir bien. Pero hay la pregunta. Si los dejó dormir, ¿por qué después los despertó? Seguida vamos a entender. Y otra cosa más. Esto también contesta las primeras dos preguntas, pero también la tercera la, pregunta, la tercera pregunta, ¿qué? ¿Por qué nos dicen los sabios que esta noche es una buena noche para dormir? Es una noche corta. Explica, Rebe, algo muy interesante. Dice así. Vamos a leerlo. Dice que la purificación que logró cada uno del pueblo de Israel lo llevó a un estado espiritual en que la oscuridad se achicó, casi desapareció completamente. La noche es corta 
Es decir, que ese periodo de oscuridad, de, una, de un estado en que no ves y no entiendes lo que está pasando, se hizo muy pequeño. La noche se cortó. Se achicó, supuestamente. ¿Sí? Y ellos lograron apegarse. Lograron que su alma se apegue, pueda apegarse con los mundos espirituales superiores, lo que es algo muy dulce y agradable. Esta es la explicación. Por eso, si no, ¿qué me importa? Que la noche es corta, que se, eh, dormir en esta noche es muy agradable. Eso no, no, no me explica nada, sino que me explica que su nivel espiritual les hizo, por medio de ir a dormir en esta noche, eso es lo que sintieron, lograron hacer que la oscuridad sea muy pequeña, muy corta, y que puedan sentir la dulzura de lo espiritual. ¿Sí? Y ahora, explica una cosa más, con los mosquitos, que cuando una persona llega a un cierto nivel espiritual tan elevado, tan elevado, entonces los animales, los bichos, se asustan de él. Hay muchas historias de tzadikim, de justos, que lograron unos niveles tan elevados de Torah y santidad, que hasta hay varias historias, con el Ben Ishai, uno de los gran, grandes sabios, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, muchos tzadikim, que se encontraron en aquel entonces en los desiertos, pasaban por los desiertos, se encontraban de pronto con un león o algo así. El león se asustaba de ellos. Veía su forma, su luz, su brillo y se asustaba. O que se agachaba y bajaba la cabeza. El rey de los animales, ¿no? Bajaba la cabeza frente a ellos. Cuando el animal puede atacar a la persona puede dañar o lastimar a la persona, nos dicen los sabios, cuando en la persona todavía hay una parte animal, cuando todavía no logró santificarse completamente. Es un trabajo de vida, es un trabajo de vida, que nadie se asuste, que nadie diga, ay, me picó un mosquito, qué malvado soy. No, es algo normal, estamos tratando. Pero cuando la persona llega a un cierto nivel espiritual, los bichos, los animales se asustan de él, porque ya tiene una forma, algo divino. Entonces, ¿eh? los animales se asustan. Ya no lo ven como sangre y hueso. Ven el brillo de su alma. Esto también es la explicación. Cómo esos, esos bichos, esos, eh, esos mosquitos, no los picaron. Muy bien. Entendemos. Entonces, sí es así. Sí es así. Ahora no entendemos. Si hicieron una cosa buena... Y hasta el Creador les dejó llegar a un nivel espiritual en que no los picaron los bichos y durmieron una, un, un sueño dulce y bueno. ¿Por qué? El Creador los despertó. Y con truenos, relámpagos. ¿Qué? Está escrito voces y, y rayos. ¿Por qué? Y tampoco ayudó hasta que Moisés, hasta que el Creador lo envió a Moisés para despertar al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Escuchen la respuesta. Increíble. Dice así. Vamos a verlo. El Creador, de hecho, quiso enseñarle al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, algo muy, muy importante. ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Qué quiso enseñar? Toda la finalidad, toda la meta, todo el objetivo de la entrega de la Torah, ¿qué es? Desconectarnos de este mundo, elevarnos, vivir en las montañas quizás, no tener relaciones, ningún contacto con los demás seres humanos, apartarnos completamente de la humanidad. No. En absoluto. No, no, no. Y ese es un gran error que mucha gente hace. 
Porque este concepto, esta idea, llega de otras religiones, falsas creencias, que piensan, dicen, eh, el Creador es divino, es Kadosh, es apartado. Entonces, la persona tiene que dejar este mundo, meditar y llevar su conciencia a otro mundo y no tiene nada que ver con este mundo. Y todo tipo de cosas como esto. Le está prohibido casarse, no puede tener hijos, tiene que ser completo. No, al contrario, al contrario. Tiene que vivir en este mundo. La Torah nos enseña. Tenemos que vivir en este mundo con todas las limitaciones, los problemas, la oscuridad que aún existe. ¿Pero qué? Tenemos que hacer paz entre el cuerpo y el alma. Tenemos que ver cómo el cuerpo puede servir el alma y no al revés. La mayoría de la gente hoy en día, su alma sirve al cuerpo. Esa vitalidad, esa fuerza de vida que tiene, que llega por medio del alma, la usa para qué? Para hacer cosas que están en contra de la voluntad divina, en contra del plan divino, de lo que quiere el Creador. Tenemos que hacer que el cuerpo sea quien es de hecho el siervo del alma. Es el vehículo con el cual el, el alma puede viajar y lograr lo que tiene que lograr y llegar a donde tiene que llegar. Y eso es lo que quiso el Creador enseñarnos en esa gran noche que tenemos que repetir cada año en esta festividad. Enseñarnos exactamente esto. Yo no quiero un hombre que no vive en este mundo. Tengo bastante ángeles, dice el Creador. Tengo bastante, suficiente ángeles que me alaban, que me cantan. Yo quiero ver un ser humano de sangre y hueso, con todas las tentaciones, con todas las luchas, los retos, las adversidades, que Él usa, utiliza la fuerza de la Torah para servirme. Yo quiero que ustedes logren santificar lo material, elevar lo físico, y llevarlo también a un estado de santidad. Elevarlo. Llevarlo mundano y hacerlo sobrenatural. En usarlo en una forma que te conecta a tu finalidad. Y eso es lo que vemos en las mitzvot, los preceptos que la Torah nos enseña. ¿Qué hacemos de hecho? Usamos cosas materiales. Lo que los patriarcas, como hemos dicho antes, no los tenían. Hemos dicho ejemplos. Las filacterias, tefilín, es de cuero, lo ponemos cada mañana, los varones, el talit, el manto, de rezo, ¿sí? de lana. Usamos cosas materiales, en Sukkot tenemos arbata mini, cuatro especies, usamos eh, sidra, es el etrog, es una fruta. Lo usamos para cumplir con una mitzvah, con precepto divino. Utilizar lo mundano, las cosas que hay en este mundo para elevarnos, casarnos y a través de tener una relación de hombre y mujer, lograr perfeccionar nuestro carácter, saber renunciar, saber cómo dar, aprender de divosidad, aprender a honrar, aprender a vivir juntos y lograr una meta juntos, tener hijos, traer vida a este mundo. Eso es lo que quiere el Creador de nosotros. Utilizar lo material y elevarlo, elevarlo. Por lo tanto, el Creador dijo a Moisés, muy bien lo que están haciendo, entiendo lo que quieren hacer, pero eso, esa no fue mi intención. Mi intención ahora es no tener más ángeles. Yo quiero tener seres humanos, yo quiero que mi pueblo, los judíos, sean un ejemplo de cómo un ser humano puede elevarse. No por medio de dejar todo lo material, sino llevar lo material junto a Él y santificarlo. Y elevarlo y usarlo para bien. Es de hecho darle un nuevo propósito a lo material. Es tan importante esto. Es tan importante esto. Porque cada cosa que hay en este mundo se la puede usar para bien o para 
para el mal. Es como energía atómica. Puedes reventar el mundo, puedes llevar todo este mundo a la perdición o puedes utilizar esa energía para electricidad, para tener luz, mantener hospitales, mantener lugares que ayudan a la gente. Depende de ti. Dos opciones. Como dice el Creador, yo les doy aquí dos opciones. La Torah puede ser el árbol de la vida o puede ser un veneno mortal. La decisión es la de cada uno de nosotros. Y la Torah es el camino para enseñarnos a elevar lo material, nuestro propio material, nuestro cuerpo, y llevarlo a usar, usar este cuerpo para elevar nuestras armas y servir al Creador. La misma mano puede robar. Y la misma mano puede dar caridad. Las mismas piernas pueden correr a un lugar de lujuria y de suciedad. Y las mismas piernas pueden correr para llegar a la sinagoga a tiempo para rezar. Miren la sabiduría divina que nos fue entregada en ese gran momento. Eso es lo que quiere el Creador de nosotros. Eso es lo que quiere de nosotros. Lo que se renovó en la entrega de la Torah, en ese gran evento, fue de hecho que podemos lograr nuestra perfección junto con, nuestras almas, con nuestros cuerpos. Esa es, esa es la gran novedad aquí. Y eso es de hecho lo que quiere el Creador. Y por eso, por eso, cada uno tiene que ver cómo puede usar todos los bienes que el Creador le dio, todos sus talentos, todas sus ideas, para poder servir al Creador y llevarse a sí mismo a su perfección. Ahora, otro punto muy importante. Y en eso podemos ya concluir. Hemos hablado, una de nuestras charlas se llama Cuando el cielo y la tierra se unieron. Porque eso es exactamente lo que pasó en la entrega de la Torah en el monte Sinai. Pero algo muy interesante. El Creador no pudo despertarnos. No pudo despertar al pueblo de Israel. El Creador no pudo despertar al pueblo de Israel. Truenos y ruidos y sonidos y relámpagos y luces y colores. Y ellos siguen durmiendo. Envió a Moisés. ¿Por qué? Si el Creador hace así. No puede despertar a todos. Es un ejemplo, porque no tienen cuerpo, por supuesto, ni imagen. Pero el Creador tiene una limitación que necesita enviar a Moisés que despierte al pueblo de Israel. Hay aquí un gran mensaje, un enorme mensaje. ¿Cuál es el enorme mensaje? Que para poder despertar en este mundo, no es suficiente solo tener la Torah, sino también tener los jajamim, los tzadikim, los sabios y los justos de cada generación. ¿Y cuáles son los justos? Alguien va a decir, ¿cómo voy a encontrar? Este, esta religión dice que su líder fue el Mesías. Y este dice que fue el gran profeta. Y dice, ¿cómo puedo saber? Es muy simple. Es muy simple. El Creador hizo que la Torah está encerrada. Tiene llaves. Para poder entender la Torah se necesita una llave que se llama Torah Shebealpe. Es la Torah oral que hemos hablado antes. Y con propósito, no fue escrita, porque tiene que pasar de un padre a su hijo, de un maestro a su discípulo. Y todos aprendieron lo mismo. No es que uno aprendió esto y el otro otra cosa y pueden discutir, no. Hoy ya está escrita en el Talmud, en la Gemara, Mishnah, Gemara. Pero tenemos las llaves para poder entender la Torah. Y si un hombre llega, que llegue desde el cielo, una persona va a llegar desde el cielo y va a hacer milagros. Va a poder encender fuego en sus manos. Va a poder hacer vivir a los muertos. Y nos va a decir, cambiar un detalle de la Torah. ¿Saben lo que le vamos a hacer? No les quiero decir. Le vamos a hacer así. 
Bye, bye. ¿Cómo te llamas? Ah. Ya, ya va a llamar ese nombre. Le va a llamar en ese nombre a su hijo. Es un charlatán. Puede hacer milagros, puede hacer lo que quiera. Si cambia una letra de la Torah, no lo vamos a aceptar. Incluso si Moisés mismo va, va a llegar desde el cielo, va a decir, ¿saben qué? Quiero, creo que hay que cambiar algo. No vamos a creer. Ese no es Moisés. Ese no es Moisés. La Torah no se puede modificarla, no se puede cambiarla. Lo que hemos recibido, lo original, es la verdad. Sin agregar nada, todo tipo de ideas, todo lo que tenemos hoy en la Torah, en la Torah oral, y todos los distintos niveles de la Torah, y la Kabbalah, y la Hasidut, y todo, todo llega y está basado en la Torah. Ninguna novedad, ninguna nueva idea, ningún personaje puede llegar y decir, no, yo, yo no vine a cambiar nada, pero, y cambia todo. O dice eso, sí, eso no, no puede ser. Así que no hay confusión. Y quizás una per cierta persona es el Mesías. De verdad, muchos dicen. Si no todos los sabios de Israel lo van a reconocer y le van a dar la corona, puedes estar tranquilo. ¿Te ocupas en saber quién es el Mesías? ¿A quién le importa quién es el Mesías? Cuando va a llegar, todos van a saber. Todos van a saber. Y hemos hablado de esto en la charla. El nombre del Mesías y dónde estás, Señor Mesías. Hemos hablado de eso, pero es una cosa que todo el tiempo se repite con los distintos movimientos mesiánicos y todo tipo de cosas, la gente se confunde. ¡Tontería! La verdad es una sola, dice Rabbi Nachman. Mentiras hay muchas. La verdad es una sola. Y nadie puede tocar la Torah. Nadie puede tocar la Torah. Eso es algo que hay que saber. Eso es algo que hay que saber y tener esa seguridad que este es el camino. Para el judío, este es mi camino. Para el no judío, tiene también su camino basado en la Torah, los siete preceptos universales, los preceptos de Bne Noach, preceptos noágidas. Todo está escrito en la Torah. Tenemos, tenemos nuestros maestros, que ellos reciben aprobación de los maestros que llegaron antes que ellos. Y así en generación a generación la Torah pasa de un maestro a otro. Nadie puede de pronto llegar y empezar a contar cuentos. Y la Torah nos enseña que necesitamos apegarnos a esos tzadikim, los verdaderos justos de cada generación que nos enseñan cómo aplicar la Torah en nuestra vida diaria. Moshe Rabenu nos entregó, el Creador nos entregó a través de Moshe Rabenu la Torah escrita y la Torah oral, todas las leyes. Más adelante llegó, había muchos justos en el camino, pero llegó Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos entregó el sagrado libro del Zohar, los secretos de la Torah, más explicados. Luego llegó el Arizal, Rabbi Tzchak Luri Ashkenazi, y reveló los secretos de la Kabbalah, todo basado en el Zohar, en las escrituras de Kabbalah. Luego el Baal Shemto, quien fundó el movimiento de Hasidut, que llevó los conceptos de Kabbalah y nos enseñó cómo aplicarlas en la vida diaria. Y luego llegó Rabbi Nachman de Breslev, nuestro gran maestro, que nos lleva hasta los consejos más simples y prácticos de cómo llevar esta gran sabiduría y poder vivir con alegría y cumplir la Torah. Y en el medio, varios tzadikim más, varios grandes justos y tzadikim y sabios. Esos son solo, solo unos ejemplos de grandes personajes que abrieron una puerta más, pero no renovaron nada. Todo ya fue escrito, sino que dieron un enfoque para la generación precisa en que vivían para guiarnos. El Creador lo envió a Moisés para despertarnos, para enseñarnos que podemos, puede ser una persona estudiosa de la Torah, si no está conectada con un tzadik, con un verdadero justo, que recibió de otro verdadero justo, y él de su maestro, y de su maestro, y de su maestro, hasta Moisés en el monte Sinai, esta persona está perdida. Tiene una información, como alguien estudia en la universidad. Se puede estudiar Talmud en la universidad. Se puede estudiar Biblia en la, en la universidad. Eso no te va a cambiar. Eso no te va a hacer una persona mejor. Eso no va a hacer que puedas hacer paz entre tu cuerpo y tu alma. Que el cuerpo pueda servir el alma. No. Va a quedar una persona corrupta, con una mala característica, sin valores, que sabe Torah, sabe dónde está escrito 
este versículo y lo otro y te va a decir esto es Isaías, esto es eh, Melají, esto es eh, Neutronomio, eh, te va a decir todo. ¿Lo cambió? Nada. Mucha gente dice, mire, mira ese religioso, ortodoxo, con, con la barba, ¿cómo se comporta así? ¿Cómo se comporta así? ¿Eh? Tiene información de Torah, pero no la cumple, no la vive, no está conectado con un líder que lo lleve al cumplimiento verdadero de la Torah. Y ese es el gran secreto de lo que pasó en Shavuot. El Creador nos mostró que tenemos que estar conectados con un tzadí, con un justo de la generación que nos enseñe el camino de la Torah. Que nos enseñe el camino de la Torah. Y cada uno tiene que rezar día y noche hasta que pueda encontrar un líder verdadero, reconocido, que tiene la aprobación de todos los grandes rabinos para saber este es mi maestro, yo sigo sus enseñanzas, él me enseña la Torah. Si no, está perdido, está perdido. Y aún peor, puede transformarse en un falso rabino. Muy fácil hoy en día recibir un título de rabino, muy fácil. Con dinero o con eh, hablar ahí. Eh. Muy fácil escribir rabino, rebi, papá. Muy fácil. Eso no dice que estás conectado, eso no dice, esta persona puede querer dinero, fama. Todas las cosas del mundo, todas las cosas del mundo, del cuerpo. Nada que ver con Torah. Y enseña y habla muy bien, pero no tiene nada que ver. Y la persona, ¿cómo puede saber? Siente que no genera, no, no pasa, no lo lleva a un verdadero cambio. Esa es la gran enseñanza que nos dio la Torah, la entrega de la Torah a través de Moisés. Tenemos como conocer y ser guiados por el camino hacia el Creador. Y por lo tanto, esta noche de Shavuot no vamos a dormir. Vamos a rectificar. No este sueño que se durmieron en el pueblo de Israel. Sino el concepto de pensar que yo puedo dejar el cuerpo atrás y elevarme solo. No, el Creador te, te hizo con cuerpo y alma. Es una lucha, sí, es una lucha. Tienes que santificar tu cuerpo y elevarlo. Por eso en esta noche... Tomamos este cuerpo y le decimos, no duermes, esta noche no duermes. Ahora vas a servir el alma, vas a estudiar Torah con el cuerpo, con las manos, en voz alta, aprendiendo y hablando para rectificar ese servicio divino que hicieron nuestros antepasados. Pero no fue lo que el Creador quería. Quería que sepamos cómo elevar este mundo físico y llevarlo a a la perfección, perfeccionar este mundo por medio de la Torah que nos es enseñada por medio de los verdaderos tzadikim, los verdaderos justos que son de hecho una chispa del alma de Moisés que hay en cada generación, como dice el Sagrado Libro del Zohar. Que Hashem nos ayude a poder lograr en esta gran noche una gran elevación y conexión con el Rey de Reyes, el Creador del Universo. Y poder recibir sobre nosotros el yugo de la Torah, que es lo más dulce que hay. Es lo más, es lo mejor que hay en el mundo. Conectarte con la fuente de todo, la fuente de la vida. Y darte las herramientas para seguir adelante y servir al Creador. Y llegar a tu perfección y así perfeccionar el mundo entero. Y llevarlo a ese gran día que esperamos de la reconstrucción del sagrado templo aquí en Jerusalén, con la llegada de nuestro recto y verdadero Mashiach, rápidamente y en nuestros días. Amén. Mm -hmm.